Hoy vamos a preparar un matambre arrollado de pollo. En realidad es un arrollado de pollo para el cual vamos a utilizar pechugas, pero en Argentina le llamamos matambre de pollo. El relleno que colocas dentro puede ser el que más te guste. Nosotros te presentamos una posibilidad. Vamos a comenzar picando perejil. La cantidad va a ser a gusto. Lo picamos bien chiquito, podés hacerlo a mano con una cuchilla o en una procesadora. Picamos también tres dientes de ajo. En un bowl vamos a colocar dos huevos y los vamos a batir hasta que se rompan. Incorporamos el ajo y el perejil que picamos previamente. y 50 gramos de queso rallado. Mezclamos bien y lo reservamos. Por otro lado vamos a utilizar cuatro tomates secos que los vamos a colocar en un bowl con agua caliente y los vamos a dejar hidratarse un mínimo de 20 minutos. Para comenzar a armar el arrollado vamos a utilizar un kilo de pechugas de pollo. Las cortamos para que queden todas del mismo tamaño, aproximadamente entre un centímetro y medio, dos centímetros. Lo importante es que sean parejas todas las que cortas. Sobre la mesa vamos a colocar papel film. Y sobre este vamos a poner todas las pechugas de pollo que cortamos. Es importante que una se superponga sobre la otra, es decir, que no queden espacios entre ellas. Una vez que colocamos todas las pechugas, vamos a poner por encima nuevamente papel film. Y con la ayuda de un palo de amasar o un martillo, vamos a ir dando pequeños golpes para que todas las pechugas que colocamos queden del mismo grosor. Esto va a ayudar también a sellar mejor las uniones entre ellas.
Una vez listas, retiramos el papel film que habíamos colocado por arriba y vamos a revisar que todas las pechugas estén colocadas correctamente. Agregamos una cucharadita de sal. Media cucharadita de ají molido. Y pimienta a gusto. Colocamos la mezcla que habíamos formado con el huevo, el ajo, el perejil y el queso de rallar y vamos a distribuirlo bien dejando una franja en uno de los extremos sin colocarle la mezcla. Retiramos la piel de una zanahoria, le cortamos los extremos y vamos a cortarlo en tiras finitas. Lo mismo hacemos con medio pimiento rojo. También vamos a utilizar huevos duros que vamos a colocar cortados por la mitad En este caso yo usé tres huevos, pero eso va a depender de lo grande que sea tu arrollado. Colocamos las tiras de pimiento rojo y de zanahoria, dejando un espacio entre cada una. Por último, vamos a retirar del agua los tomates secos. Los cortamos y los disponemos también sobre nuestro arrollado. Con la ayuda del papel film que pusimos sobre la mesa, vamos a comenzar a enrollar nuestras pechugas. Y con las manos, cada vez que hagamos una vuelta, vamos a presionar para que quede bien compacto. Enrollamos los extremos haciendo presión y con el sobrante vamos a formar un nudo para que quede bien compacto el matambre.
Vamos a rodarlo. Sobre la mesa, de esta forma, vamos a ver que empieza a compactarse y quedar mucho más firme. Para ayudarnos a que quede bien compacto, vamos a hacer un nudo con un hilo de algodón en cada uno de los extremos y vamos a colocar nuevamente papel film por arriba. Esto es importante hacer mucha presión para compactarlo bien. Giramos nuevamente los extremos. Y por último vamos a hacer el bridado del matambre. El bridado es colocar el hilo a lo largo de todo nuestro matambre de pollo para ayudar a que quede bien compacto y que conserve la forma redonda. Para eso hacemos un nudo que quede bien firme en uno de los extremos Rodeamos nuestra mano con el hilo, lo giramos y lo vamos a pasar a través de nuestro arrollado. Tiramos y hacemos presión y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Es mucho más fácil de lo que parece, pruébenlo que van a ver que es muy sencillo. Lo importante es que cada vez que den una vuelta hagan presión para que quede bien firme. Una vez que llegamos al otro extremo, vamos a pasar el hilo a través de las vueltas que habíamos dado y presionar nuevamente. Unimos el hilo que habíamos usado para hacer el primer nudo en el extremo con el hilo restante que nos quedó de todo el bridado. Cortamos el excedente y ya está listo para cocinar. Para la cocción vamos a colocar el matambre dentro de una olla con agua fría. Una vez que el matambre de pollo está dentro de la olla con el agua fría, ahí recién empezamos a cocinarlo. Una vez que empieza a hervir, vamos a dejarlo una hora. Recuerden que esta hora se cuenta desde el momento que el agua empieza a hervir. Vamos a dejar enfriar el matambre dentro del agua de cocción y una vez que ya esté a temperatura ambiente, lo retiramos y lo vamos a dejar refrigerándose en la heladera con un mínimo de 8 horas. Si lo cortan antes de este tiempo, es muy probable que al cortarlo se les desarme. Pueden usar el relleno que más les guste, déjenme en los comentarios ¿Qué le pondrían ustedes al relleno? Si todavía no se suscribieron a nuestro canal, pueden hacerlo ahora y no se olviden de activar la campanita de notificaciones, así no se pierden ninguna de nuestras recetas. Si te gustó este video, dale like y compartilo. En la descripción les dejamos un enlace para que vean la receta de un matambre arrollado de carne de ternera que no se lo pueden perder.